విశాఖపట్నం ప్రాంతాన్ని ముఖ్యమంతి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎంతో ఉత్సాహతోపేతంగా పరిపాలన వికేంద్రీకరణ కేంద్రంగా ప్రకటించడం ఎంతో శుభ పరిణామం మరి విశాఖపట్నం జిల్లా వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షులు శరగడం చిన్న అప్పల్ నాయుడు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు పెందుర్తిలో ఉన్న ఆయన నివాసంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ విశాఖపట్నాన్ని పరిపాలనా కేంద్రంగా ప్రకటించిన మరుక్షణమే ఈ ప్రాంతం దినదినాభివృద్ది చెందుతుందని అన్ని వర్గాల ప్రజల్లో విశ్వాసం నమ్మకం పెరిగిందన్నారు ఈ ప్రాంతం రానున్న కాలంలో ఢిల్లీ ముంబై బెంగళూరు చెన్నై నగరాల కంటే ధీటుగా విశాఖపట్నం ప్రాంతం అభివృద్ది చెందుతుందన్న ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇలాంటి మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటే మాజీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు విశాఖపట్నాన్ని పరిపాలన రాజధానిగా రాకుండా చేయడానికి ఎత్తులకు పై ఎత్తులు వేసి ఢీలా పడ్డారన్నారు ప్రజలందరూ ముఖ్యమంత్రి జగన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆశీర్వదించాలని శరగడం చిన్నప్పల్ నాయుడు ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు ఆలోచన ఆ ప్రజలు కోరుకునే దాన్నే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇక్కడ వైజాగ్ ని ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ కర్నూలు ని జుడిషియల్ క్యాపిటల్ హైదరాబాద్ ని శాసన క్యాపిటల్ గా చేసినటువంటి పరిస్థితి ఎంతో ముందు చూపుతో చేశారు అంటే ఇంత ఇంటీరియర్ గల బిల్డింగ్ లో ఉంటే ప్రజలు పరిపాలన చేయడానికి ఏమైనా మహారాజు తాలూకా పాలన ప్రజల సొమ్ము తీసుకెళ్లి రాజుల సొమ్ము రాళ్ళు పోలి అన్నట్టు తీసుకెళ్లి ఈ తీసుకొని మీరు పెద్ద పెద్ద కట్టడాలు కట్టేస్తాం ఇది దేశం తాలూకా రాయిదే అయినా ఒక రాష్ట్రం తాలూకా రాజధాని ఇక్కడ ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంటి కట్టుబట్టలతో బయటకు వచ్చాం ఇక్కడికి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆర్థిక సంక్షేమంలో ఉన్నాం మనం అంతా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ప్రపంచ దేశాలన్నీ తిరిగేసి అక్కడ అన్ని చూసి ఆ విధంగా రాజధానులు కట్టేస్తాం నిజంలో చూస్తే ఏం లేదు ప్రజలంతా చూశారు మీ ఐదు సంవత్సరాల పరిపాలన మీరు ఏం చేశారో ఓన్లీ ఓన్లీ టెంపరీ అసెంబ్లీ కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు టెంపరీ హైకోర్టు భవన నిర్మాణం చేశారు అదే మీరు చేసింది ఐదు సంవత్సరాలలో మీరు నాలుగు లక్షల ఐదు లక్షల కోట్లు ఎక్కడి నుంచి చేస్తారు ఏం చేస్తారు మీరు అందువల్ల మీరు చేసేటటువంటి విధానాలు తప్పు ఫోన్ నెంబర్ పేరు పెట్టి